মর্নিং আমার কচি কাচারা কি করছো তোমরা সবাই তোমরা সকলে নিজেদের পড়াশোনাগুলো ঠিকমতো চালিয়ে যাচ্ছ তো তো চলো আজ আমরা আমাদের পরবর্তী লেসনে এগিয়ে যাই আজ আমরা লেসন থ্রি এ ব্রেভ জেনারেল চ্যাপ্টারটি পড়ব তোমাদের তোমরা তোমাদের পাঠ্য বইটি বের করে নাও থার্টি সিক্স থার্টি সিক্স নং পেজটি বার করে দেখো ছত্রিশ নম্বর পেজ বার করে দেখো এই চ্যাপ্টারটি পাবে এ ব্রেভ জেনারেল তো আমরা আজ এই গল্পটি পড়ব এবং গল্পটি পড়ে সেটা আমরা গল্পের মতো করে বলব তো আমি এখন একবার এই গল্পটি তোমাদের পড়িয়ে দেব এবং বুঝিয়ে দেব তারপর তোমরাও বাড়িতে এই গল্পটি রিডিং পড়বে ঠিক আছে কম করে হলেও তোমরা এই গল্পটি পাঁচবার রিডিং পড়বে ঠিক আছে কম করে হলেও পাঁচবার রিডিং পড়বে এবং এই গল্পের মধ্যে থাকা যেসব ইম্পর্টেন্ট শব্দ আছে সেই সবগুলি শব্দের বাংলা অর্থ উচ্চারণ সহ বাংলা অর্থ আমি এই ভিডিও শেষেই দিয়ে দেবো একটা পেজের মধ্যে করে তোমরা সেটা ভিডিও পোস্ট করে দেখে নিজেদের কবিতে লিখতে পারবে এবং সেটা শিখতে পারবে ঠিক আছে তো চলো আর দেরি না করে আমরা শুরু করি তো এখানে দেখো কী দেওয়া আছে এ ব্রেভ জেনারেল গল্পটির নাম যেহেতু তো ইন দ্য ডেজ অফ কিং চক্রধ্বজ সিংহা দ্য ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ হিজ কিংডম ওয়াজ আন্ডার দ্য মোগলস দ্য কিং হ্যাড টু পে হিউজ সামস অফ মানি টু দ্য মোগল এম্পায়ার হি ডিসাইটেড টু টু ফাইট দ্য মোগলস অ্যান্ড রিকভার দ্য লস্ট পার্ট অফ হিজ কিংডম ঠিক আছে তো যখন চক্রদ্ধ সিঙ্গার রাজত্বকালে যখন একটা রাজ্য একটা রাজ্যের এই রাজ্যের যখন রাজা ছিলেন চক্রদ্ধ সিংঘা তখন তার ওনার রাজত্ব ওনার রাজত্বকালে ওনার রাজ্যের যে ওয়েস্টার্ন পার্ট মানে পশ্চিমের যে অংশ যেটা ছিল সেটা মুগল সাম্রাজ্যের আন্ডারে চলে গেছিল মুগল সাম্রাজ্যের ভিতরে চলে গেছিল তো সেই কারণে ওই রাজার কি করতে হতো চক্রদ্ধ সিংহা যে রাজা ছিলেন ওনার কি করতে হতো মুগলদেরকে অনেকগুলি টাকা দিতে হতো ঠিক আছে তো উনি ভাবলেন কি হি ডিসাইডেড টু ফাইট উইথ মুগলস মানে উনি ভাবলেন কি যদি আমি মুগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমার এই রাজ্যের এই অংশটা আমরা কুড়িয়ে নিজের কাছে নিয়ে আসি তাহলে তো আর মুগলদেরকে টাকা দিতে হবে না তো উনি কি করলেন উনি ভাবলেন মুগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন দ্য কিং নিজে নিডেড এ ব্রেভ জেনারেল টু ফাইট দ্য মুগল হি ডিসাইডেড লাচিত এজ দ্য বরফুকন অর দ্য জেনারেল বাট বিফোর সেন্ডিং হিম টু দ্য ব্যাটেল ফিল্ড দ্য কিং ওয়ান্টেড টু টেস্ট হিম তো যেহেতু উনি ভাবলেন যুদ্ধ করবেন তো যুদ্ধ করার জন্য কি সেনাপতির দরকার আছে সৈন্যের দরকার আছে ঠিক আছে তো শুধু সৈন্য থাকলে হবে না এমন সেনাপতি থাকতে হবে যিনি সৈন্যদেরকে সঙ্গে নিয়ে এই যুদ্ধ জয় করতে পারেন তো সেই কারণে একজন সাহসী সেনাপতি দরকার যদি সাহস না থাকে তাহলে কি কেউ যুদ্ধ করতে পারবে নাকি যুদ্ধ করে তো জিততে তো পারবেই না যুদ্ধ করতেও পারবে না কেন উভয় বেই চলে আসবে তো সেই কারণে একজন সাহসী সেনাপতি দরকার তো উনি কি করলেন লাচিতকে সেনাপতি হিসাবে নিযুক্তি নিযুক্তি করার জন্য প্রস্তুতি নিলেন তো যখন নিযুক্তি করবেন তার আগে উনি ভাবলেন কি একবার লাচিত কতটুকু বেশি সাহসী সেটা বুঝার জন্য তিনি একটা পরীক্ষা নেবেন সেটা ভাবলেন ব্যাটাল ফিল্ড হলো যুদ্ধক্ষেত্র মানে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানোর আগে লাচিত কতটুকু বেশি সাহসী সেটার পরীক্ষা নেবেন ভাবলেন দ্য কিং কোল্ড লাচিত টু হিজ চেম্বার লাচিত নেল্ট ডাউন বিফোর দ্য কিং এট দ্য মোমেন্ট অ্যান অ্যাটেন্ডেন্ট রাস্ট ইন টু দ্য রয়্যাল চেম্বার অ্যান্ড টুক অফ লাচিতস টারবান দিস ওয়াজ এ গ্রেট ইনসাল্ট টু লাচিত হি বিকেম ভেরি অ্যাংরি উইথ দ্য অ্যাটেন্ডেন্ট তো পরীক্ষা করার জন্য উনি কী করলেন লাচিতকে ওনার চেম্বারে ডাকলেন ওনার সভাগৃহে ডাকলেন তো লাচিত যখন লাচিত সভাগৃহে এসে কী করলো রাজার সামনে নিশ্চয়ই উনি মাথা নত করে একটু নত জানু হয়ে বসলেন তো ঠিক এই সময়ে একজন অ্যাটেন্ডেন্ট এসে কী করলো লাচিতের মাথার যে টারবান হলো পাগড়ি মাথায় যে কাপড় দিয়ে বড়ো কাপড় দিয়ে পাগড়ি বানানো থাকে তোমরা দেখেছো নিশ্চয়ই ওই পাগড়িটা নিচে নামিয়ে দিল তো সেটা ইনসাল্ট মানে সেটা একটা অপমানের বিষয় লাচিতের জন্য তো লাচিত যেহেতু এটা একটা অপমানের বিষয় লাচিতের জন্য তিনি কি করলেন খুব বেশি এগ্রি মানে রাগান্বিত হলেন অ্যাটেন্ডেন্টের উপরে যে অ্যাটেন্ডেন্ট ছিল যে ওই ওনার পাগড়িটা নিচে নামিয়েছিল ওর উপরে খুব রাগান্বিত হলেন দ্য ম্যান রেন টু দ্য কিংস থ্রোন অ্যান্ড স্টুড বিহাইন্ড ইট লাচিত রেন টুয়ার্ডস হিম ইন গ্রেট অ্যাঙ্গার বাট দ্য কিংস স্টপড লাচিত অ্যান্ড told him that the attendant was only carrying uh, carrying out his order he also told lachit that he wanted to test if lachit was brave and had self respect to 
যখন লাচিত লাচিতের টারবানটা মানে লাচিতের পাগড়িটা ওই অ্যাটেন্ডেন্ট নিচে নামিয়ে রাখলো তখন লাচিত তো ওই অ্যাটেন্ডেন্টের উপরে রাগ করলেন রাগ করে অ্যাটেন্ডেন্টকে দৌড়ার জন্য গেলেন কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্ট তখন রাজা ওনাকে বাধা দিলেন রাজা ওনাকে বাধা দিয়ে বললেন যে অ্যাটেন্ডেন্ট ওনারই আদেশ পালন করছিল কারণ উনি ওই অ্যাটেন্ডেন্টকে বলেছিলেন এরকম করার জন্য কারণ উনি চেয়েছিলেন যে লাচিতের কতটুকু সাহস আছে এবং কতটুকু সেলফ রেসপেক্ট মানে হলো আত্মসম্মান ঠিক আছে মানে সম্মান মানে সম্মান হলো রেসপেক্ট আত্মসম্মান হলো সেলফ রেসপেক্ট নিজের কতটুকু বেশি আত্মসম্মান আছে এবং কতটুকু সাহস আছে সেটা প্রমাণ বুঝার জন্য তিনি অ্যাটেন্ডেন্টকে এ কথা বলেছিলেন যাতে উনি লাচিতকে পরীক্ষা করতে পারেন তো দেন দ্য কিং অ্যাপয়েন্টেড লাচিত এস দ্য বরফু কন হি অলসো প্রেজেন্ট প্রেজেন্টেড লাচিত উইথ এ বিউটিফুল সোয়ার্ড সোয়ার্ড মানে হলো তলোয়ার তো তারপর যখন দেখলেন উনি লাচিতের রাগ উঠলো মানে রাগান্বিত হওয়ার পরে উনি বুঝতে পারলেন যে লাচিতের অনেক সাহসও আছে এবং লাচিতের অনেক আত্মসম্মান বুধও আছে তো তিনি লাচিতকে বরফু কন হিসাবে মানে জেনারেল হিসাবে ব্রেভ জেনারেল হিসাবে উনি অ্যাপয়েন্ট করলেন এবং লাচিতকে একটা সোয়ার্ড মানে একটা সুন্দর তলোয়ারও দিলেন যুদ্ধ কেথে যাওয়ার জন্য তো বুঝেছো তোমরা গল্পটি এই গল্পটি হলো আমি আবার বলে দিচ্ছি চক্রত সিংহা যখন রাজা ছিলেন এই রাজ্যের তখন ওনার রাজ্যের একটা পশ্চিমের অংশটা মুগলদের নিচে মুগলদের কাছে চলে গেছিল তো সেই কারণে রাজার মুগলদেরকে অনেকগুলি টাকা দিতে হতো তো উনি ভাবলেন কি যদি আমি ওই রাজ্যের যে অংশটা মুগলদের কাছে গেছে সেটা যদি আমি আমার নিজের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসি তাহলে তো মুগলদের টাকা দিতে হবে না তো উনি কি করলেন উনি ভাবলেন কি মুগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন তো যুদ্ধ করতে হলে কি দরকার যেহেতু যুদ্ধ করতে হলে একজন সাহতী সাহসী সেনাপতি দরকার অনেক সৈন্যের দরকার তো সৈন্য তো থাকবে আছেই সাহসী সেনাপতি না থাকলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে কে ওদেরকে লিডারশিপ করবে কে ওদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সেনাদেরকে তো উনি কি করলেন ভাবলেন লাচিতকে ওনার সেই সেনাপতি হিসাবে নিযুক্তি দেবেন কিন্তু লাচিতের কতটুকু সাহস আছে বা কতটুকু আত্মসম্মান বোধ আছে সেটা পরীক্ষা করার জন্য সেটা যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানোর আগে সেটা উনি পরীক্ষা করতে চাইলেন তো সে জন্য কি করলেন উনি লাচিতকে উনার সভাগৃহে ডাকলেন এবং তখন লাচিত যখন সভাগৃহে আসলো তখন কি হলো একজন অ্যাটেন্ডেন্ট এসে লাচিতের মাথার পাগড়িটা নিচে নামিয়ে দিল তো লাচিতের সেই অ্যাটেন্ডেন্টের উপরে খুব বেশি রাগ হলো কারণ এটা একটা অপমানের বিষয় ছিল তো লাচিত যখন ওই অ্যাটেন্ডেন্টকে দৌড়তে গেলেন তখন রাজা বাধা দিয়ে বললেন যে ওই অ্যাটেন্ডেন্ট রাজারই অর্ডার মানে রাজারই আদেশ মানছিল কারণ রাজা চেয়েছিলেন সেটা বুঝার জন্য সেটা পরীক্ষা করার জন্য যে লাচিতের কত বেশি আত্মসম্মান বোধ আছে বা সাহস আছে সেটা তো যেহেতু রাজার এই পরীক্ষায় লাচিত পাশ করে নিলেন তো সেই কারণে রাজা লাচিতকে এই এখানে প্রধান সেনাপতি হিসাবে নিযুক্তি দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ওনাকে একটা বড় সুন্দর তলোয়ারও গিফট করলেন মানে উপহার দিলেন ঠিক আছে তো এই ছিল গল্পটি তো তোমরা গল্পটি কম করে হলেও পাঁচবার বাড়িতে রিডিং পড়বে ঠিক আছে আর গল্পটি নিজেদের মতো করে বলতেও পারবে বাংলায় আর এই গল্পের ইম্পর্টেন্ট শব্দগুলির অর্থ আমি এই ভিডিও শেষে এখনই দিয়ে দেবো তোমরা সেখান থেকে দেখে দেখে নিজেদের কপিতে লিখে সেটা শিখে নিতে পারবে ঠিক আছে তো আজকের ভিডিওতে এতটুকুই থাক পরবর্তী অংশ পরবর্তী ভিডিওতে পড়ে